Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment montrer qu'une fonction est contenue en un point. Tout d'abord, je vais vous rappeler les conditions nécessaires pour qu'une fonction soit contenue en un point. Une fonction f est contenue, est contenue en x0 si et seulement si si et seulement si si x0 appartient au domaine de définition et la limite lorsque x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0 ces conditions là réunies nous permet de dire que f est contenu à x0. Maintenant, nous allons passer à cet exemple-là pour, pour, pour appliquer ce que nous venons de dire. Maintenant, nous allons premièrement calculer l'élément du point 3 pour tout x appartenant au domaine de définition R. Nous calculons f, f de 3. Calculons f de 3. f de 3 qui est égal à. Ici, on peut remplacer. 3 appartient au domaine de définition, bien sûr. On peut remplacer les x par 3. Ça remplace ici 3. Ici 3. Ce qui est égal à 2 fois 3. Moins 3. Ce, ceci est égal à 2 fois 3. 6. Moins 3. Qui est égal à 3. Et entraîne que f de 3 est égal à. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons calculer, puisque nous avons calculé f de x0, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers x0 pour voir si c'est égal à f de x0 ou pas. Maintenant, nous allons calculer. Calculons la limite lorsque x tend vers 3 de f de x. N'est-ce pas? Et maintenant, la limite lorsque x tend vers 3 de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 3 f de x vaut 2x moins 3 ici on peut remplacer le x par 3 sans problème parce que parce que x appartient au domaine de définition ceci est égal à 2 fois facteur de 3 moins 3 qui est égal à 3 donc la limite lorsque x tend vers 3 de f de x est égal à 3 et f de 3 est égal à 3 on peut dire comme comme que la limite lorsque x tend vers 3 de f de x est égal à f de 3 donc f est contenu en 3 donc f est contenu en 3. Il ne faut pas dire f de x, il faut dire la fonction s'appelle f. Il faut dire f est contenu en 3. <coughs> Et vous avez prouvé que la fonction f est contenu en 3. Si, ceci, si il n'y avait pas égalité entre ces deux éléments-là, vous aurez dit tout simplement que f n'est pas contenu en 3. Excusez-moi ici. Et maintenant, nous allons voir pour ce cas-là, la fonction G définie par morceau, définie sur des intervalles différents. Z de x égale x au carré moins 1 si x est supérieur ou égal à 2. Et z de x est égal à x plus 7 si x est inférieur strictement à 2. Ici, l'expression de G change en fonction de l'intervalle. Maintenant, nous allons vous montrer dans ce cas-là quelles conditions C'est la même condition, mais on peut améliorer. Ici, G est contenu. G est contenu. G est contenu. En X0. Si et seulement si. Le X0 appartient au domaine de définition. DG est la limite. 
lorsque x tend vers x0 moins, c'est-à-dire à gauche de g, égale à g de x0, et la limite lorsque x tend vers x0 plus de g de x, ceci est égal aussi à g de x0. Donc, on peut dire que la fonction g est contenue en x0. Maintenant, nous allons prendre cet exemple-là. Puisque ici, le domaine de définition, si vous voyez bien, est égal à r. dg est égal à r. N'est-ce pas? Et maintenant, nous allons calculer z de x0. Pour tout x appartenant au domaine de définition, Maintenant, calculons pour tout x appartenant à dz, z de x, z de 2, z de 2 est égal, nous étudions la continuité ici en 2, z de 2, il faut calculer z de 2 dans l'intervalle où on a mis supérieur ou égal. Ici, puisqu'on a mis strict, x, x ne peut pas prendre la, la valeur de 2. Il faut calculer g de 2 dans l'intervalle où on a mis supérieur ou égal. Parce qu'ici, le x peut prendre la valeur de 2. Donc, nous devons calculer g de 2 ici. g de 2 est égal à 2 au carré moins 1 qui est égal à 3. Maintenant, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers 2, 2 moins de g de x. La limite lorsque x tend vers 2 moins de g de x. Ceci est égal à la limite lorsque x tend vers 2 moins. 2 moins, c'est cet intervalle-là. De x plus 7, on va prendre x plus 7. Ceci est égal, si on peut remplacer le x par 2, ça ne pose aucun problème. Donc, ceci va être égal à 2 plus 7 qui est égal à 9. N'est-ce pas? Et on, et on va calculer la limite. Lorsque x tend vers 2 plus de z de x, ceci est égal à la limite. Lorsque x tend vers 2 plus, 2 plus c, cet intervalle-là. Donc, nous, avons, nous devons prendre l'expression de z à cet intervalle qui est égal à x au carré moins 1, n'est-ce pas? Qui est égal, ici, on peut remplacer le x par 2 et on trouve... Rappelle ici pour que pour que z soit continu à x0, il faut que la limite lorsque x tend vers x0 de z de x soit égal à z de x0 et la limite lorsque x tend vers x0 plus doit être égal à z de x0. On voit bien ici que la limite lorsque x tend vers 2 plus 2 moins de z de x est égal à 9 et la limite lorsque x tend vers 2 plus 2 de x égale à 3. Donc, ces deux limites sont différentes. Donc, nous allons dire tout simplement comme que la limite lorsque x tend vers 2 plus 2 de z de x est différente de la limite lorsque x tend vers 2 plus 2 moins, pardon, de z de x. Donc, on peut dire, donc, z est discontinu ou n'est pas continu, c'est la même chose. Donc, z est discontinu en 2. Et ce qu'il fait, ce qu fallait montrer. Ici, vous voyez bien, z est continu en 2 plus. Parce que la limite lorsque x tend vers 2 plus de z de x est égal à 3, et z de 3 est aussi égal à 3. Donc la, la fonction z est continue en 2 plus, mais elle n'est pas continue en 2. Parce que pour, pour que la fonction soit continue en 2, il faut que ces trois conditions se réunissent. Il faut que la limite lorsque x tend vers x, lorsque x tend vers 2 moins de g de x soit égal à la limite. Lorsque x tend vers 2 plus de z de x, qui est aussi égal à g de 2, 
Il faut que ces trois conditions sont se réunissent. Il faut que ces trois conditions se réunissent pour que une fonction soit continue à exister d'une manière générale. Si l'un des inégalités, l'un des égalités fait défaut, donc vous pouvez dire directement que la fonction G, la fonction pour n'importe quelle fonction, elle n'est pas continue à ce point. Merci de vous abonner et de partager la vidéo au maximum si vous avez compris.